Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ən az Putin və Zelenski qədər adı hallanan Ramzan Kadrov. Oktyabr 1976-cı ildə Çeçenistanın Tsentroy şəhərində anadan olub. Atası Çeçenistanın ilk prezidenti Əhməd Qadırov, anası Ayman Qadırov adı. Əsli isə Stalin 1951-ci ildə sürgünə göndərdiyi Çeçen ailələrinə qədər gedib çıxır. Zulay Zarqan adında, iki bacısı Zalimxan adında qardaşı var. Atasını özünə ideal seçən Ramzan, onun həm mühafizətçisi, həm də sürücüsü olaraq işləyirdi. Mahaçqala Biznis və Hüquq İnstitutunu bitirib. O, həmçinin namizətlik və doktorluq disertasiyalarda müdafiə edib. 1996-cı ildə Mədni Musayeva ilə evlənib. Onlar hələ məktəb illərindən tanış idi. Cütlüyün dörd oğlu, altı qızı var. Bundan başqa, Ramzan Qadrov 2007-ci ildə kimsəsiz uşaq evindən iki nəfəri rəsmi olaraq oğulluğa da qəbul edib. 1994-96-cı illərdə birinci Çeçen müharibəsində atası ilə birlikdə Rusiyaya qarşı döyüşürdü. O dövrdə həm də Çeçenlərin müftisi olan Əhməd Qadrov hətta bir Çeçenin 150 Rus öldürməsi üçün fətva da vermişdi. Həmin illərdə Rusiyada hakimiyyət Yelçinin əllərində idi. Yelçin isə Çeçenistan məsələsində uğursuz oldu. 31 avqust 1996-cı ildə razılığa gəlmək məcburiyyətində qaldı. Ateşkəs imzalandı. Bu şərtlərə görə 5 il ərzində Çeçenistanın statusu müəyyən edilməli idi. Lakin 1999-cu ilin oktyabrında Rusiya yenidən müqavimət hərəkatının başladığını bəyan etdi. Rus-Çeçen müharibəsi başladı. Amma bu dəfə hakimiyyətdə Putin oturmuşdu. Putin isə Çeçenistanı Rusiyanın bir hissəsi olaraq görürdü. Qadrov ailəsi də gördü ki, bu xına o xınadan deyil, keçdilər Rus tərəfinə. Əhməd Qadrov bu adımının qarşılığını da aldı. Çox keçmədən Putin onu Muxtar vilayətin başçısı təyin etdi. O zaman Ramzan da 24 yaşında idi. 1500 nəfərlik muzlu ordu ilə Çeçen müqavimətçilərinə qarşı mübarizə apardı. Sapı özlərindən olan balta. Bununla paralel olaraq Rusiya ilə danışıqlarda birbaşa iştirak edirdi. Beləcə, Rusiyaya bağlılığı və yaxınlığı artdı. 9 may 2004-cü ildə Əhməd Qadrov zəfər paradında bombalı suiqəs nəticəsində öldürüldü. Cəmi bir neçə saat sonra isə Vladimir Putin Ramzan Qadrovla birgə dövlət televiziyasına çıxdı və onu Rusiya Federasiyası qəhrəmanı elan etdi. Əhməd Qadrov qədər fəşələ zəzni 9 maya в день нашего общенационального праздника, в день победы. Пусуи гасты Путин метеорат дидея суаллар яранды. Çünki o vaxt deyirdilər ki, Əhməd əməlindən peşman olub, yenidən baş qaldırmaq istəyir. Başa əzlən Əhməd Qadrovun yerinə isə oğlu təyin edildi. Amma yaşanması var idi. Ramzan hələ vəzifə üçün tələb olunan yaş əddinə gəlib çatmamışdı. Buna görə də o həmin yaşa gələnə qədər hakimiyyəti müvəqqətdə olaraq Çeçenistanın Daxil İşlər Naziri Alu Alxanova həvalə etdilər. Ramzan da 10 may 2004-cü ildə baş nazir müavini elan edildi. Kremildə bu müddət ərzində onu Çeçenistan lideri olaraq hazırlayacaqdı. 30 yaşını bitirən kimi baş nazir. 2007-ci ilin fevralında isə Putinin göstərişi ilə ölkə başçısı təyin edildi. Beləcə, Rusiyaya bağlı qalacağını and içir və Çeçenistanın üçüncü prezidenti olaraq tarixə düşür. Ramzan Putinə Çeçen xalqının müqavimətini qırmaq üçün lazım idisə, Çeçenistan da neft yataqlarına görə önəmli idi. Həm də Rusiyanın göbəyində azad müsəlman bir ölkəni düşünmək belə Putinə çətin idi. Onu da bilirdi ki, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan və azadlıq eşqi ilə yanan xalqlar tək başına bacarmayacaq. Ona görə parçala və hökmrallıq et siyasəti yürüdü. Kadrov isə ən yaxşı seçim idi. Çünki o, nə azadlıq istəyənlərə, nə də siyasi rəqiblərinə göz açmağa imkan verirdi. Hər iki tərəf qazanacaq, Çeçenistan isə itirəcəkdir. Onun da qazandığını göstərmək üçün Kadrov ilk olaraq iki müharibə görmüş və xarabalığa çevrilmiş Grozla şəhərini yenidən inşa edir. 40 mərtəbəli gözəl binalar tikdirir. Layihə dəyəri 60 milyard rubldan artıq olan dünyanın ən böyük fəvvarə kompleksini yaradır. Rusiyanın ən böyük məscidini inşa etdirir. Özü üçün nələr etdirib desəm, qulaqlarınıza inanmazsınız. Başlayaq 35 yaşını qeyd etdiyi mərasimdən Hollywoodu pul yarışına tutaraq qonaq çağırmışdı. Hilary Svank, Jean-Claude Van Damme, Kevin Costner, məşhur skriptaçı Vanessa May kimi kimlər, kimlər gəldi. Ad günündə güya ona hədiyə göndərəcək vəzifələri də vəzifələrini əlindən alacağı ilə hədəliyərək xalqın gözündə rəqbət toplamağa çalışmışdı.
Bağla bağlı qəribə qadağaları da var. Qadınlar qısa geyimdə başı açıq küşəyə çıxmamalı idilər. Müəyyən edilmiş saatlarda spritli içki satışı qadağan edilmişdi. Özü isə əyləncə düşkün idi. Hətta içki şüşələri və qadınlarla uyğunsuz görüntüləri paylaşılanda videonun təxribat olduğunu, həmin şəxsin isə bənzəri olduğunu iddia etmişdi. Ona hədiyə almaq da qəliz məsələdir. Adamın hər birinin dəyəri milyonlarla ölçülən onlarla avtomobili və malikanələri var. Təhcə Dubaydakı malikanəsinin qiyməti 7 milyon dollardır. Prezidentin həmçinin avtomobil kolleksiyası da var. Onun şəxsi qarajındakı ən baxalı maşını qara rəngli qiyməti 450 min avru olan Ferrari idi. Kadrov bu maşını sataraq onun pullarını xeyriyyəçilik işlərinə xərcləmişdi. Şəxsi zooparkı. Zooparkında isə nadir heyvanları var. Sözün həqiqi mənasında şir tələng saxlayır. Zəngin saat kolleksiyasına malikdir. Bu kolleksiyadakı bütün saatlardan daha çox çeçən lideri üçün ən qiymətli saat valideynlərinin ona bağışladığı qol saatıdır. Həyat yoldaşı və qaynanasına hədiyə etdiyi baxalı evlər də mətbuata gündəm olmuşdu. Rusiyada korrupsiya faktlarının ifşa etməsi ilə tanınan proyekt saytı çeçən lideri və ailəsi ilə bağlı maraqlı məlumatlar dərc etmişdi. Qeyd olunurdu ki, Kadrovun rəsmi qeydiyyatda sadəcə bir arvadının olmasına rəğmən şəriətlə özünə iki və ya üç xanım alıb. Bunlardan biri Çiçin Nurani və Rəqqas Əminat Əhmədova, digəri isə 2006-cı ildə Çiçinistanda birinci və sonuncu gözəllik yarışında ikinci sıranı tutan Fatimə Xazuyevadır. Ümumiyyətlə, Kadrovun bütün xanımlarının Moskvadakı daşınma zəmlakılarının ümumi dəyəri 800 milyon rubldan çoxdur. Ramzan Kadrovun Moskvadakı sərvəti isə Rusiya mətbuatının sevimli mövzularından biri sayılır. Jurnalistlər Moskvada onun milyonlarla dollarını idarə edən Pavel Kratov adlı hüquqşunasdan bəhs edir. Ramzan Qadrovun maliyyə qaynaqlarından biri formal olaraq onun atası Əhməd Qadrovun adını daşıyan xeyriyyə fondudur. Təhcə 2019-cu ildə həmin fonda 6 milyard rubl pul yığılıb. Lakin fondun xeyriyyəçilik məqsədləri ilə xərclədiyi məbləq bunun qat-qat aşağısındadır. Qadrovun sürdüyü bu qədər lüks həyatı isə maaşla mümkün deyil. Bir jurnalist risk edib bu dəyirmanın suyu hardan gəlir deyə soruşmuşdu. O da hardan gəldiyini bilmədiyini demişdi. Amma hamı bilirdi. Kremildən. Hətta Kadrovun Putinlə 17 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi istədiyi də bilinirdi. Kadrovun isə korrupsiya ilə yanaşı insan haqlarının pozulması ilə bağlı da tez-tez adı hallanır. 5 min nəfərlik ordusu ilə qorxu imperiyası qurub sanki. Ona müxalif olanlara isə özü şəxsən işkəncə verir deyirlər. Sadəcə Çiçinistandakı müxalifət liderlərini öldürməklə də qalmayıb. Ona rəqib olacaq insanları hətta xaricdə təqib etdirib axırına çıxıb. Boks üzrə idman ustasıdır. Çiçinistan Boks Federasiyasına rəhbərli edir. Həm də futbol həvəskarıdır. Çiçin lideri 2011-ci ildə Braziliya yığmasının qapısından iki top keçirib. Həmin il Braziliya yığmasının 2002-ci ildə heyəti Grozunda yerli terek komandası ilə görüş keçirmişdi. Çiçinistan lideri həmçinin Terek Futbol Klubunun prezidentidir. 2017-ci ildən komanda Axmat adını daşıyır. 2015-ci ildə 7-ci dan qara kəmərə sahib olub. Çiçinistan prezidenti cəmi bir gün Rusiya Jurnalistlər İttifaqının üzvü olub. Belə ki, İttifaqın Çiçinistan bölməsi onu üzvlüyə qəbul edib. Səhəri gün Moskvada İttifaqın katibliyi bunu nizamnaməyə uyğun sayınaraq Çiçin liderini üzvlər siyasından çıxarıb. Çiçin lideri 2017-ci ildə sosial şəbəkədə paylaşdığı videoda 50 kilogramlıq ştangı 50 dəfə qaldırmağını nümayiş etdirib. Milli mətbəxə və sağlam qidaya daha çox üstünlük verir. Ən çox sevdiyi yazıçı Çiçin ədəbiyyatının klasiki sayılan Abuzər Aydəmirovdır. Ramzan Kadrova qarşı ən azı 7 dəfə suiqəs cəhdə olub. Onun avtomobilini partlatmaq, güllələmək, hətta uğurlamaq istəyiblər. Kadrovun Avstriyaya qaçan mühafizəçilərindən biri Umar İsrailov bildirmişdi ki, Çiçin liderində 300 nəfərinin adı olan şəxsi düşmənlərinin siyasi var, dostu isə Putindir. Tək dostu da deyil. Putin nə desə əmr edin deyirəm, mən Putinin əskəriyəm deyir. Bunu Rusiyanın 2015-ci ilən itibarən Suriyaya müdaxiləsində də subut etdi, hal-hazırda davam edən Ukrayna müxalibəsində də. Suriyaya iki tabur göndərmiş və iddia etmişdi ki, Çiçin əskərləri də müsəlmandır və bölgədə daha rahat hərəkət edə bilərlər. İndilərdə də Ukrayna müxalibəsində Putinin ən böyük dəstəkçisidir. Telegram profilinə Putinin şəklini qoyduğu, ona onun üçün ölə biləcəyini dediyi, hətta 14 yaşlı oğlu ilə birlikdə Ukraynaya getdiyi də mətbuata gündəm olmuşdu. Mariupolda əsəb dispansiyerini ələ keçirdiyi, tibb işçiləri və pasiyentlər əsir götürdüyü ilə bağlı məlumatlar da vardı. Mükafatı isə Putin tərəfindən gecikmədi. General Leytinant rütbəsi aldı. General Leytinant, General Mayorov, Kadyrov, Karamzanov, Ahmadov.